നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിപ്പീറ്റേഷൻ മെത്തേഡാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞതിൽ അതിൽ റഫ് സ്കെച്ചാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കാണുന്നത് റഫ് സ്കെച്ച് കാണിട്ടില്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടാബിലർ കോളം പി എന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആറ് എന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പി ആറ് റിപ്പീറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഫേസ് ലെഫ്റ്റും ചെയ്യാം ഫേസ് റൈറ്റും ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ എ വെർണിയർ ദ റീഡിങ് ബി വെർണിയർ ദ റീഡിങ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാബിലർ കോളം നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതെങ്ങനെ തിയോളായിട്ട് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നാണ് ടാബിലർ കോളം ഞങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അൺനോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാണാം തിയോഡ്ലൈറ്റ് സർവേ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലൊക്കെ മിഷർ ചെയ്തു ഹാൻഡിലൊക്കെ മിഷർ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അൺനോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റേഷൻ മെത്തേഡും രണ്ടാമത്തെ റീട്രേഷൻ മെത്തേഡും ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിപ്പീറ്റേഷൻ മെത്തേഡാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സേ ഉള്ളൂ അത് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എപ്പോഴും എവിടെ വെക്കുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് കാണുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കാണുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പി എന്ന പോയിൻ്റും ഉണ്ട് ആർ എന്ന പോയിൻറ്റും ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യു എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് റിപ്പീറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പിയിൽ ലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യും സീറോ സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആറിലേക്ക് നോക്കും ഈ ഒരു ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എഗെയിൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും പിയിലോട്ട് തന്നെ അപ്പർ ക്ലാമ്പിങ് സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ലോവർ ക്ലാമ്പിങ് സ്ക്രൂ ലൂസ് ആക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഒന്നും കൂടി പറയാം അപ്പർ ക്ലാമ്പിങ് സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ആക്കിയ ശേഷം ലോവർ ക്ലാമ്പിങ് സ്ക്രൂ ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്നിട്ട് എഗെയിൻ അപ്പർ ക്ലാമ്പിങ് സ്ക്രൂ ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് ലോവർ ക്ലാമ്പിങ് സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെ അപ്പർ ക്ലാമ്പിങ് സ്ക്രൂ ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് ലോവർ ക്ലാമ്പിങ് സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആംഗിൾ ചേഞ്ച് വരണം എന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്പർ ക്ലാമ്പിങ് സ്ക്രൂ ലൂസ് ആക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ കിട്ടും ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് നമ്മൾ ഒന്നോ അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ടൈംസ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ കണ്ടില്ലേ നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടാബ്ലർ കോളം കണ്ടില്ലേ അതിൽ എത്ര തവണയാണോ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ കണ്ട മായ്ക്ക് പി ആറിലേക്കുള്ള റീഡിങ് ആദ്യം ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ പിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എ വെർണിയറിൽ സീറോ സീറോ ബി വെർണിയറിൽ സീറോ സീറോ വരും എ വെർണിയറിൽ ഡിഗ്രി മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ബി വെർണിയറിൽ മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് എടുക്കും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിപ്പീറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് ഇത് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗം അവിടെ മുഖത്തിൻ്റെ അവിടെ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ വന്നാലാണ് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ആണെന്നാലും അറിയില്ലേ ആ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആ നമ്മുടെ വടത്ത് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മളെ മുഖത്തിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ആ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു റൈറ്റ് സിങ് ആണ് റൈറ്റ് സിങ്ങിലേക്ക് തിരിക്കും ഇനി ഫേസ് റൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സ്വിങ് ആണ് അപ്പോൾ അഗെയിൻ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ തിയോളായിട്ട് വെച്ച സ്റ്റേഷൻ അവിടെയുള്ള ലൈൻസ് ഒക്കെ കാണാം ഇനി നമ്മൾ ഇതാണ് എന്ത് ഫേസ് ഏതാണിത് ഫേസ് റൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എവിടേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സ്വിങ് ലെഫ്റ്റ് സ്വിങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഏത് മെത്തേഡാണിത് ഇതാണ് എന്ത് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ഫേസ് റൈറ്റിലേ
ഈ പി ഇങ്ങനെ എടുത്തത് ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക ക്യൂവിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുക ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ രണ്ട് ലെങ്ത്തും കിട്ടി അതിലുള്ള ഇന്നറിലുള്ള ആംഗിളും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് പറയുന്നത് കൊസൈൻ റൂളാണ് കൊസൈൻ റൂൾ അറിയില്ലേ കൊസൈൻ റൂളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പി ആർ ആണ് ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള ലെങ്ത്താണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള ലെങ്ത്താണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് പി ആറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മിഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവർ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ അവർ മിഷർ ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ചെയ്ത കാൽക്കുലേഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് വാല്യൂ തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടും അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പി ആർ ആറിന് ലെങ്ത്താണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി കൊസൈൻ റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ കൊസൈൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊസൈൻ റൂൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ലെങ്ത്ത് അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആംഗിളും അറിയാം എന്നാൽ എങ്ങനെ ആ മൂന്നാമത്തെ വശത്തെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മളെ പോയിൻറ്റ്സ് പറയുന്നത് ക്യൂ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ച പോയിൻറ്റ് പി പറയുന്നതും ആർ വരുന്നത് നമ്മളെ അതർ പോയിൻറ്റ്സ് ഇനി ആ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് എന്ത് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ഇനി നമുക്ക് കൊസൈൻ റോഡ് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ കൊസൈൻ റോഡ് പി ആർ സ്ക്വയർ പി ആർ സ്ക്വയർ അവരുടെ ഏതാണ് നമുക്കറിയാത്ത അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് പി ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ക്യു പി ഇൻറ്റു ക്യു ആർ ക്രോസ് തീറ്റ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഡീല് ആ തീറ്റാറിൻ്റെ ആംഗിൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പി ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കട പി ആർ സ്ക്വയറിന് പി ആർ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഉള്ളതിന് മൊത്തം റൂട്ട് വരും പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ക്യു പി ഇൻറ്റു ക്യു ആർ കോസ് ഡീറ്റ എന്ന് വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പി ആറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണുന്നത് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടാൻ പോകുന്നത് ലെങ്ത്ത് ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെ ഹൈറ്റ് ഒരു വീട് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ തിയോർലൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാം അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ